Hello, hello. Welcome back. Welcome back, everybody. How are you? How are you, teacher? Excellent. Hello. Excellent. Hey, I'm you... doing good. I'm doing good. Thank you for asking. How about you? Well, life is good. Just enjoying. All right. <laughs> yeah. I'm glad to know. I'm glad yes. To know. <laughs> yes. Do you have any plans for the weekend? Yes. <laughs> what are you going to do? Mm. Uh, go out, visit my family. Excellent. <laughs> Very good. And, and visit my sister, old sister. Oh, okay. Do they live <laughs> near or they live far? Uh, they live far. Oh, okay. So you have to drive <laughs> a long way. <laughs> so, so, <my> home <laughs> <laughs> I imagine. I imagine. And do you, what do you do when you go visit your family? What do you do? Um, uh, Santa Ana. Oh, Santa Ana. Okay. Santa Ana. Yeah, that is a little distance. Okay. <laughs> Excellent. Good. All right. And Thank you. Thank you, you Austin. <laughs> <laughs> All right. Hey, welcome, Anna Ruth. Welcome, Christian. Welcome, Jessica. Welcome, Edwin. Good evening. Welcome, David. Welcome, Delmi. Welcome, George. Is everybody ready for your English class today? Yes, yeah, I'm ready. All right. All yes, right. Teacher. Good job. Who can tell me what do you remember about yesterday's class? Eh, los pronombres. Number los. <laughs> Lo de los, ¿cómo que se llaman? Verbos irregulares. Verbos irregulares. Go, has, does, does. Irregular verbs. Irregular verbs. Irregular verbs. Now, can you give me an example? Can somebody give me an example of using the irregular verbs in a sentence? One example. Can go. Yes. Go. Um, no, that would say. Yeah. That. Do, do, does. Okay. Somebody give me an example with do or does. Is it? That, uh, for example, wake up to reality, nothing ever. There is goes, goes, I know goes, yeah. goes, okay, all right, goes the flying the world, all right, good, good, Austin, good, good, somebody else can give me another example with go, uh huh, it, she does pay attention, she does pay attention. Very good. Yes, that's good. She does pay attention. Excellent. Another example. Who can give me another example? She has our cooking. Cooking. She has our cook. Cook. Cooking. Sería mm. cocinando. No. Mm. <laughs> I said, yeah, she is cooking. She is. She is. She is cooking. 
Okay. No se te le haría el has. No. Has se Ah, no, no, no. Se tiene. Ajá. Has. Ajá. Uh -huh. For example, she has a TV. She has a job. All right. Good. Good. Another example. He has a dog. He has a dog. All right. Somebody else? Somebody else? Another example? Irregular mm -hmm. verbs? She goes, she goes at the school. She goes to school. Good, Edwin. Good. Good. Another she example. Goes. He goes to work. He goes to work. Excellent, Anna. Another example. And your brother has a motorcycle. Your brother has a motorcycle. Awesome, awesome. Another example. She does the dinner. She cooks dinner. Cooks, okay. She cooks dinner. Very good. She cooks dinner. Somebody else? He Somebody goes else? He goes to the gym. Every day he goes to the gym. Do you go to the gym? Yes. We go to the beach? Yes. We go yes. to the beach. That's right. George <laughs> goes to the gym. That's right. Okay. All right. At this moment, do you guys have any questions at this point in the in the course? Vocabulary, pronunciation, listening, grammar. Do you have any doubts? Anything that you want to say to me? Somebody. Mm, not so, nothing. Okay. Eh, ya oh, pasaron yeah. cuatro días. Mm -hmm. How do you feel? How do you feel learning English? How do you feel on the platform, on the activities with the class? How do you feel? How do you feel? Mm. ¿Cómo se siente? Ya pasamos casi una semana juntos. Um, the classmate is very good. Okay. Very good. <laughs> All right. Do you very understand? Good. Siente que va um, entendiendo? Oh, clear. I got it. Okay. <laughs> Somebody else? I want to hear your opinion. I got it too. All right, good. Melanie, eh, siente que... Eh, uh, my opinion because um, I can... So, so I can understand so much. Okay. And, for example, reading, writing, and listen, listen. All right, all right, good, good. All right, guys, let's go ahead and take a look at this activity. Please listen. Can everybody- More questions about the routine of your family, friends, Can you and hear? coworkers. After you complete this task, can everybody share it hear in our discussion forums? Yes. Okay. That's weird. Let's listen one more time. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. I would like to get started by practicing a conversation 
which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Which is heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. For WH questions, WH word plus do or does plus a subject plus a verb plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus the subject, plus some kind of verb, plus a complement. Uh, we're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And early is the complement. And of course, we need to add a question mark at the end. The next question. Does is the auxiliary verb. He is the subject. Have is the verb. Lunch at noon is the complement. Of course, we need to add a question mark at the end. Now, let me show you WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH questions, WH word plus do or does plus the subject plus some kind of verb plus some kind of complement. Uh, let me select the first question on the right side of the chart. What time do you get up? What time is the WH word? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch? What time is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. 
Now it's your turn to practice this concept. Okay. Who can give me an example with what time? ¿Quién me puede dar un ejemplo con what time? What time is it? <laughs> okay, very good. What time is it? Very good. Another example on what time? What, what time? time is there? Okay, what time is it? There, que horas son ahí? Uh -huh. What time is your appointment? Okay, what time is your, your appointment? appointment? Excellent, excellent. What time do you go to work? What time do you what? go to work? Good, good. What time, what time do you go home? What time do you go home? Excellent. What time is the party? Another example. What time do you take a shower? Okay. What time is the barbecue? What time? What time do is your you Take a shower. Yes. What? What time, what time is that? Is your class? Your class. Good. What time your, your English what, class? Do you? What time? Uh huh. Your do you? English class ends. Uh, what time does your English class end? Okay. What time is the movie? What time is the movie. the movie? Good. Okay. What time the classroom? <laughs> <laughs> All right. Everybody what listen time? and repeat. What time is it? What time, what time is it? What time is it? Listen and repeat. What time is it? What time is it? What time is it there? What time is it there? Is it there? What time is your appointment? What time is your appointment? What time do you go to work? What time do you go to work? What time do you go home? What, what time, time do you, do you go, go, home? go home? What time is the party? What, what time, time is, is the party? party? What time is the barbecue? What, what time, time is the barbecue? Is barbecue? What time do you take a shower? What, what time, time do you take a shower? shower? What time is your class? What, what time, time is your class? class? What time does your English class end? What time, what time, time does your English, English class end? Edwin, levantó la mano. Do you have a question? Yes, teacher. I estoy observando, repitiendo, me surgió la duda. Veo de que hay unas preguntas que llevan el DAS y otras que no, y aparentemente el esquema quizás de la pregunta 
en cómo se formula, eh, aparentemente se ve que es el mismo. Me voy a dar a explicar con un ejemplo. Veo que dice, what time is your class? Y hay otro que, eh, el que sigue, que dice, what time does your class English end? En okay. este caso, ¿cómo voy a saber en qué momento voy a aplicar el DAS y en qué no? No sé si me explico o me confundí. Excellent, con... excellent question. Excellent question. Ok. What time is your class? Y what time does your English class end? And what time is your English class? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál yes. es el verbo? Yes. Porque es, is. Es. Uh -huh. is es el verbo, que es el verbo del cero estar. Mm -hmm. So allí, ese es el verbo. What time is your class? ¿A qué hora es tu clase? En la segunda, mm -hmm. what time does your English class end? ¿Cuál es el verbo? Das. 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 No. Your. Sí, tendría que ser el das. Das, das. Das, das no. es el lo auxiliar. Auxiliar. Your. 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 And. And. Es el verbo. Es como que si yo te digo, ¿a qué hora sale de trabajar tu mamá? ¿A qué horas sale de trabajar tu mamá? What time, time does okay. auxiliary your mom, your mom finish verb work? ¿Cuál es el verbo? What is the verb? Work. Finish. 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 Verbo, verbo. Es the verb. Does mm -hmm. es el auxiliar en tercer persona porque That's estamos hablando de your mom. Your si mom. Si fuera en primer persona sería what time do you finish mm -hmm. work? What time do you finish work? ¿Cuál es el verbo? What time do you finish, finish. work? Finish, finish. es finish. el verbo. Do es el... ¿Qué es do? Auxiliar. Auxiliary. 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 Si yo te digo, si yo te digo, what time does your boss... Go to work. ¿Cuál es el verbo? Work. No. Go. 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 El verbo go. es go. Uh, ¿Y, ¿Y cuál es el auxiliary? Do. Das. 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 Ahora, das. si yo te pregunto a ti, what time... Okay. Do you go to work? ¿Cuál es el verbo? Go. Do, that, no, go. go. ¿Y cuál es el go. auxiliary? Do. 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 Yo te digo, what time does your Teacher, wake up. What is the verb? Wake up. Wake up. Wake up. That's the verb. What is the auxiliary? Does. 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 If I say, what time do you wake up? What is the verb? Wake. Wake up. up. And what is the auxiliary? Do. 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 Edwin, levantó la mano. 
Bien, sí, tengo una consulta. Este, no sé si, no sé si me he enchivolado todo o qué, en cuanto al uso de los auxiliares tú y el DAS, no sé si es una forma como de estructurar la pregunta y, y digamos como que uno se pudiese como usarlo, pues no sé, como hacer una forma más formal quizás de preguntar algo o that no. Is, that is correct. That is correct. Yes. Sí, es que, ajá, porque estoy viendo lo que le pregunté, ¿verdad? What time is your class? Eh, siento de que es una forma sencilla de preguntar en caso. Si ah, no, 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 no. What time is your class? Vaya, ahora vamos a ver el, el be verb. Ok, if I say to you, for example, what time is dinner? ¿A qué hora es la cena? What time is dinner? ¿Cuál es el verbo? Dinner. No. It is no. It is. Is, is, is the verb. What time is dinner? ¿A qué horas es la cena? Uh, what time is the movie? ¿Cuál es el verbo? Is. Is. If I say to you, what time is the meeting? ¿A qué horas es la reunión? What is the verb? Is. 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 Uh -huh. ¿Quién dijo teacher? Yes, teacher. Este, yeah. No sé, se me vino a la mente. En el caso de what time is the movie? Eh, si yo quisiera emplear el das, creo que sería en este caso aquí uh -huh. escribí, no sé si será posible, what uh -huh. time does the movie start? Very good ¿Existe? Yes, yes What time does the movie start? ¿Cuál es el verbo? Start Inicia, start. start. ¿Y, cuál es start. El, ¿Y cuál es el auxiliar? Das. Das. Entonces, en este caso, das. se podría emplear das. las dos formas de estructura de la pregunta. Correct. Correct. Ok. All right. Now, let's practice. For this activity... Uh, oh, everybody already did the activities. Okay. So this is a review. This is a review. We're going to go ahead and look at the next activity. Did everybody finish 1.10? Did everybody finish this activity? Todos terminaron esta actividad? Yes. Okay. Yes, teacher. Yes. Let me have one volunteer. Yes. One volunteer. Elba. No. What time do you eat lunch? Brian. <laughs> Brian. Okay. Okay. Uh huh. The answer two. Yes. Is what time do you lunch? Uh, do you eat lunch? Excellent. What time do you eat, eat lunch? Perfect. Thank you, Brian. Select somebody, Brian. <laughs> Oh. What? Select somebody, Brian. Okay. I see. Uh, Juan Carlos Lopez. Juan Carlos Lopez. Hola. 
Juan Carlos López, yes. Juan Carlos López, number three. Number three, Juan Carlos López, number three. 1.10, ¿verdad? Eh, estoy compartiendo la pantalla, no sé si la puede ver. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, sí, sí. Yes. Yes. Okay. Juan yes. Carlos, solo se tiene que ir a la pantalla que dice Zoom y allí va a ver mi pantalla. Does, does this class start, uh, start at, at 8 o'clock? Very good. Does, teacher. Yes. Teacher. Yes. Teacher. Yes. Eh, Can you hear hola. me? Fíjense, fíjense que yo no, hola, teacher. Buenas noches. Fíjense que yo no me pude conectar ahora a la clase porque estoy enferma. Acabo ¿Qué tiene? De los ¿Qué tiene? Hola. Eh, pues tengo muchas cosas, teacher. Eh, hace poco acabo de venir del hospital porque andaba comprando los medicamentos y muchas cosas. Hace poquito vine. Este, no pude estar al principio de la, de la clase. Hasta, hasta ahorita acabo de venir. No sé si a, me lo va a marcar como falta. Eh, no he tomado asistencia todavía. Eh, okay, vamos teacher. a tomar asistencia en un ratito. Ok, teacher, muchas gracias. Ajá. Híjole, y cómo lo siento que está pasando por todo eso. La vamos, la vamos a llevar en oración. Gracias, teacher, muy amable. Amén. Ya. Yeah. Sí, tanta cosa que hay ahí en el mundo. Es incredible. Sí. Yo por eso uh, trato de... Ok. All right. Vamos a tomar asistencia. Ya son las nueve y media. So, cuando diga su nombre, por favor, diga present. Cuando diga su nombre, por favor, diga Bonito. present. Let me see. Number one, Anna. Present, teacher. Thank you. Anna Perez. Present. Thank you. Austin. Present, teacher. Fantastic. Blanca. Blanca is absent. Present, Brian. teacher. Oh, Blanca is present. Fantastic. Thank you, Blanca. <laughs> Brian. Mm -hmm. Present, teacher. Very good. Christian. Present, teacher. Yes. David. David. Rodriguez. Present. Thank you, David. David Ramos. Present. Very good. Deborah. Present, teacher. Fantastic. Delmi. Present, teacher. Awesome. Diego. Diego. Present, teacher. Very good. Edwin. Present, teacher. Thank you. Elba. Present. Good job. Eric. Present. Awesome. Ernesto. Ernesto. Absent. 
Jessica Romero. Present. Very good. Jessica Serrano. Present teacher. Good job. George. Present teacher. Very good. Jose. Present. Thank you. Juan. Present. Excellent. Catherine Funes. Present. Awesome. Catherine Rivera. Present teacher. Good job. Catherine Portillo. Present teacher. Very good. Laura. Present teacher. Thank you. Lorena. Present teacher. Good job. All right, all right. Solo un absent. That's good. That's good. I like it. I like it. Okay. Let's continue. At this moment, do you have any questions about this vocabulary? Do you have any questions about this vocabulary? No, okay. The next one, number four. I study English in the evening. What is the question? No terminó la number three. Oh, sorry about that. Thank you. Number three. Does does this class start? Does this class start, start. at eight at start o'clock? At eight o'clock. Clock. Excellent. Eh, quiero enfatizar que el o'clock en el inglés americano eh, no es muy utilizado en la vida cotidiana de la persona normal. Eh, el o'clock es como cosas bien puntuales, por ejemplo, un examen en la universidad. Ok, tú dices, I have to be at the university at 8 o'clock. Yo le diría, yo le diría. Porque tú sabes que si no estás allí at 8 o'clock, solo los dejan entrar, de allí le echan llave a la puerta y sorry, pagaste 300 dólares por gusto. Tienes tres meses a seis meses. Y después vuelves a pagar. Ajá. <laughs> huh? Yes, ¿quién dijo teacher? Eh, teacher, yes. uh, one question. Yes, Eric. Entonces, ¿cuál es, cuál es la forma más eh, común, cotidiana? Ah, uh, 7 a.m. Hey, uh, see you at the gym at 7 a.m. Te veo en el gym a las 7. O p.m., ¿verdad? Ah, ok, thank you. O 7 p.m. Ajá. El o'clock es como, por ejemplo, cuando vas a experticia. Algo formal. <ríe> y te Solo dicen... Formal. Two o'clock. Two o'clock en experticia es hey. two o'clock on the dot. Not 201, not 202. Not two o three. We're talking about two o'clock. Sí, 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 lo sé. <laughs> sí, no, a... sorry. Espere, vuelvo a hacer la cita en quince días. <laughs> <laughs> lo sé, lo sé. 
Ajá, en ese en contexto la... se usa el clock. Yes. Llega tarde. Como marcar, como marcar puntualidad. Teacher. Llega tarde. Como que si, si no lo haces, va a haber una repercussion. Okay. Va a haber algo que no va a ser solo que, ah, ni modo. No, va a haber una repercussion. Okay. Malas yeah. experiencias con justicia. Ya somos dos. <laughs> All right. Any questions? Any questions? All right. No, teacher. Okay. Oh, Just teacher. clarifying. Let's move on. The last one, number five. John, when do yes. you? When do study you English? study English? When do you study no. English? When do you study English? And the last one. Yeah, teacher. Yes. Do you mm -hmm. and your friends mm -hmm. play a sport on weekends? Excellent. Every day, not only on weekends, every day. Perfect, perfect. All right. Okay, chicos, eh, ya llevamos ¿qué? cuatro días en este módulo. Eh, quisiera escuchar su retroalimentación. Quisiera escuchar cómo se han sentido, cómo puedo man mejorar. Eh, Por favor, quiero saber cómo se han sentido y cómo se sienten. Puede hablar en español. Eh, pues me siento bastante bien. Soy Brian. Eh, compañeros, eh, pues la clase la he sentido bastante dinámica. Eh, Sí, el, el cambio ya módulo 2 que se habla un poco más eh, en inglés es de adaptación. Siento yo que me cuesta comprender algunas palabras, que, pero es porque la falta de vocabulario que nosotros eh, tenemos prácticamente. Eh, pero de ahí eh, entiendo muy bien eh, los temas y cómo los explica. O sea, de mi parte sí me he sentido bastante bien. Okay. All right. Thank you, Brian. Thank you. Somebody else? Eh, yo igual de mi parte siento que sí me ha gustado bastante porque estamos interactuando bastante los alumnos, es decir, estamos este repitiendo y qué es lo que lo que más Eh, temor no da, o sea, y es lo que queremos realmente aprender y, y sí me, 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 me está gustando porque se me está yendo el miedo a hablar este el idioma. Thank no you. Okay. Thank you, Elbow. Thank you. Excellent. Good job. Uh, Catherine. No, pues, teacher, la verdad es que siento que la clase es demasiado buena. Eh, demasiado este como dice mi compañero creativa verdad eh, pues juntos vamos viendo lo de la plataforma y cosas así eh, ya se me está quitando el miedo de, de hablar la pena estoy aprendiendo cada día más a pronunciar bien algunas cosas que me cuestan y a entenderla verdad Eh, y la verdad que un grupo me ha tocado con un grupo súper lindo, eh, un teacher súper bueno. Eh, entiendo cuando usted explica y nos ayuda. Si no entendemos algo, nos quedamos estancados. Pues la verdad que es súper linda las clases, teacher. Thank you. Thank you, Catherine. I feel good. I feel good, teacher. Austin, Austin. Hello. I feel good. Eh, le logro entender muy bien 
este, cuando se expresa en inglés, por ejemplo, y cosas que no logro entender, sí le, le voy a preguntar. <risa> este, pero no, este, son buenas las clases porque le logro entender bastante. Y ya le voy agarrando un poco más. <risa> sí, usted tiene que ver esto como que si es un videojuego. ¿Qué hace usted cuando pierde en un nivel con Mario? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Try it again. That's right. That's right. Start over. Start over. No existe el game over. No existe. Porque siempre está el restart, 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 restart. Practice, practice. No sé si ustedes se acuerdan del Karate Kid. Los que son de los ochentas se acuerdan del Karate Kid. ¿Qué le dijo el sensei al Karate Kid? Master, teach me karate, le decía el niño. Teach me karate, teach me karate. ¿Qué le decía el sensei? Wax on, wax off. Wax on, wax off. Ponele el wax y quítate el wax. Ponele el wax y quítate el wax. Eso quiere decir que tú mismo te tienes que pulir y tú mismo tienes que sacarte ese brillo que llevas por dentro. Eso le estaba dando de decir. Tú mismo tienes el poder para despertar esa chispa. Teacher, the class is very good. Yo Thank you, Eric. Inspira eh, mucha confianza y eso es muy importante para cuando se está aprendiendo, perder el miedo a, a expresarse. Entonces, y creo que Igual, tanto como el teacher, igual los compañeros este, inspiran eso. Entonces creo que, que es muy bueno y creo que vamos por muy buen camino. Y de verdad les deseo mucho éxito a todos los compañeros, igual a usted, teacher. Yes, of course. Of course. Yeah. No, I like this group. I think that you guys are awesome. I think that you guys are beautiful. I think that you guys are great. I'm enjoying this experience. I think that I feel happy when I'm with my students, when I'm talking to my students and enjoying, helping, you know, because at the end of the day, that's what counts. That's what matters. You know, don't ask the universe, universe, what can you do for me? Ask the universe, universe, what can I do for you? So for me, it's a pleasure and it's a joy to be here with you. Pero en español también, profe, no se emocione. Uh, no, le, no le preguntes <laughs> yes, al universo. Yes, yes, en no le preguntes al universo, ¿qué puedes hacer por mí? Pregúntale al universo, ¿qué puedo hacer por ti? Y él te dará todo lo que tú necesitas. Muy buena reflexión. Yo creo que uno con lo que sabe y con lo que puede aportar al mundo debe dejar un poquito mejor el mundo de lo que se lo encontró. That's right. El mundo, el universo te lo dio, dárselo de nuevo. Right. Sí, sí. Muy buena Por filosofía ejemplo, de vida. Gratis vino, Pero gratis one. se va. Say <risa> one Yeah, <laughs> that's how it is. All right. All right, guys, we got 10 minutes, 10 minutes. Let's go ahead and take a look at the next section. For the next section, we are discussing three interviews, three interviews. What's your schedule like? Eh, parece chiste, pero eh, este tema, guys, y se lo está diciendo de que de esto vivo. Eh, aquí la pregunta, what's your schedule like? One, two, three, four. Cuatro palabras. 
what's your schedule like? Esas cuatro palabras can make you a lot of money online. Eh, what's your schedule like? Quiere decir, ¿cómo se ve tu calendario? ¿Cómo está tu día mañana? So, appointment setting es una posición que realmente existe, que paga mucho, bastante, que básicamente es eh, programar citas entre clientes y personas en los Estados Unidos. Right? So, this is incredible. Right? Esto no lo tomen así como un tema, ah, ¿qué hacen los fines de semana? Esto tómalo como un tema, money in the pocket. Big money in the pocket. You hear me? ¿Me escuchan? Yes. 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 Okay. Yes, teacher. Yes. All right. All right. Este es un big money maker yes. en los Estados Unidos. Hacer citas con clientes y personas allá. Hi everyone. Mm -hmm. In this class you'll develop skills yeah. in predicting, scanning, and sequencing. Yo esto events. Paso haciendo todos After los reading días, and discussing three interviews about schedules. Reading. What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Joshua Burns, website designer. What's your schedule like? Well, I get up at 6.30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Maya Black, rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Okay, guys. Eh, cuando les dije que hay pos una posición que realmente se llama appointment setting, eh, uh -huh. No es necesariamente así como desplegaba allí, pero les voy a decir cómo más o menos es un appointment setting. Por ejemplo, uh -huh. um, hey, this is, eh, vamos a decir, Mario calling about your home at one, two, three, Main Street. Yes, this is a client there. Uh, do you want to sell? Le estoy dando un general uh, concept. Mm -hmm. Do you want, want to sell? Yes. Awesome. Can I have my finance finance manager call you in 10 minutes and make you an off? Yes! Boom! Easy money, just like that. Hey, this is Mario calling about your home at 123 Main Street. Yes. Do you want to sell? Yes. Awesome. Can I have my finance manager call you in 10 minutes and make you an offer? Yes. Money in your pocket. 
Y esta position se llama appointment setting y paga de 15 a 20 dólares la hora. Appointment setting. Oh. ¿A dónde? <laughs> Online. Online. Andate a Google ah. y pon appointment setting. Online positions. Teacher. Hi. Um, what, what is the meaning of appointment setting in Spanish? A appointment quiere decir una cita. Setting es programar. Okay. Programar una cita. Así se llama la posición. Aquí dice, hola Mario, te llamo acerca de tu casa en 1, 2, 3... Calle Main Street. Sí. ¿Quieres vender? Sí. Excelente. Puedo programar una llamada con mi gerente financiero en 10 minutos para que te haga una oferta. Sí. Easy money. Eso es lo que yo hago. Todo el día, todo es, el como, día. es como, es como, es fuera de acá, entonces. In the United States. Ay, qué chévere. ¿A través de alguna plataforma trabajar. o cómo funciona? Sí. Eh, no, no, it's, uh, it's just calling people and you ask them, hey, do you, you know, are you thinking about it? Do you want to, do you want to sell? Do you? Is this something that you have talked about somebody, you know? Y hay gente que, hay gente que Inglés. quiere vender su casa, pero no sabe cómo. So, tú les llamas y hasta te dicen, ¿Quién te dijo? Mi prima, yo le dije que no le dijera a nadie. Y tú, no, no, no me dijo tu prima. Nosotros solamente queremos comprar una casa en esta área. Y queríamos saber si tú quieres vender. Qué excelente. It's easy. 100% inglés. Yeah, 100. Well, yo he sacado ventas en español. Ah, Hasta y bien. eso cómo? De la misma manera. Eh, como las personas allá, también solo hay personas que trabajan y tienen casas, que son dueños, propietarios. Y no hablan español. Digo, no hablan inglés. So, yo les hablo en inglés y en español. ¿Es como bienes y raíces, este teacher? Eh, es en, en el ámbito de bienes y raíces, en el ámbito de adquisiciones. Okay. Adquisiciones de propiedades. Correcto. Mm, eh, Se puede pero, aplicar en general, me imagino. Eh, hay varias. Eh, usted va en Google. Usted ponga en Google, Ajá. usted ponga appointment Ajá. setting. Appointment setting. Appointment setting. Mm. Ay, ¿Qué quiere decir? Programar citas. Ay, qué excelente. Y no solamente está es para excelente. bienes y raíces, es, también está para dentistas, lo puede ser para abogados. Lo puede hacer para casi todas las profesiones. Necesita appointment setters. Pero esa es una cartera que ellos entregan a la empresa. Sí, cuando la empresa te contrata, ellos te dan la, la, la cartera y tú les llamas a los clientes. Ay, qué excelente. Pero, pero debe de ser uno 100% bilingüe. Eh, como estamos hablando con clientes americanos, you have to be full speak English. De vez en cuando tiene suerte y te sale un cliente en español, pero la mayoría es en inglés. No, no diga ay no, no diga ay no, diga ay gracias universo por darme un teacher que le puede transmitir a mi campo de información este conocimiento. Sí, teacher. Esa es la idea. That's Yo quiero right. trabajar en casa. Yeah, that's right. Yeah. You can do it. You can do it. Gracias por la información. Yes. Gracias. Gracias. You can do it. Gracias. Ahí les diré un, 
¿Cómo se llama un diamond? Sí, es muy importante. Un, dia sí. un diamante. ¿Ah? Excelente. Es muy importante lo que usted está diciendo. Yo he tenido un problema de clientes han querido comprar mi producto, pero solo hablan inglés. Y ¿Qué vende no hablo... usted? Uh, whisky. What? I love whisky. I love whisky. <risa> <risa> Pásame esa carta a leer a mí, yo les voy a llamar y así los vamos a agarrar. Ah, excelente, excelente. Sí, 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 he tenido ese problema. Entonces, por eso justamente me ha motivado a estudiar inglés y, y aprenderlo realmente. No quiero yeah. que los gringos yeah. hablen en inglés y yo quedarme en la luna. Yeah. Y ahorita, guys, vienen empresas americanas porque el presidente ha pasado una ley donde no se les va a cobrar impuestos a empresas oh. de tecnología. So van a venir, va a venir so many companies, so many American companies are coming, European companies are coming to El Salvador, que va a rebalsar work. Pero adivines, adivines quiénes van a tener first picks. English. That's right. English speakers. That's English right. So right now, it's time for you to uh, focus and get your mission. Vamos a tener oh. suerte entonces. Bueno. Yeah, ya, está, ya estamos en la suerte. El, el hecho de estar en El Salvador. That's el país más suertudo del planeta Tierra right now. Yes. Okay. So, ya tenemos la ventana. Excelente. <laughs> All right, guys. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Gracias, gracias. Oh, gracias. Oh, English is easy. English is easy. No, no. Tomorrow, no class. Monday. 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 Tomorrow. Tomorrow. Mama Choose. Tomorrow, <laughs> 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 <laugh